Café Q, Ishøj Idrætscenter, chefkok Janni Henriksen har lovet i dag at lave juleanden. Hvad hun ikke ved, det er, at der er betingelser med Janni. Tak fordi du lavede juleanden. Hjemme hos mig er det mig, der skal lave juleanden. Så der kommer betingelserne fra. Se, øh, hvis min jul skal være helt rigtig, så skal der være andesteg. Om eftermiddagen skal det være tid til at gå i bad. Der skal være tid til, at jeg sidder med et glas rødvin foran fjernsyn og ser From all of us to all of you. <laughs> og så skal jeg gøre sig i stand. Kan du klare det? Det kan jeg sagtens. Altså, jeg kan sige med det samme. Hvis ikke der bliver tid til det, så får jeg ikke nogen jul. Då. Men øh, det ser vi på. Jamen, skulle vi så ikke til at gå ind og gå i gang? Ja, det gør vi. Se, nu har vi skiftet kulisse. Janne, du står her med råvarerne. Ja. Vi skal lave en øh, helt gammeldags andesteg. En rigtig dansk landhand på 3500 kilo, som vi langtidsdejer ved 150 grader i... To-tre timer. Det var et bælte i boskop. Jeg bliver nødt til at spørge. Janne, kan ikke bare bruge de æbler, jeg har derhjemme? Behøver det at være bælte i boskop? Nej, det gør det ikke. Det er bare et rigtig godt madæble. Der er noget syre i, og øh, det går egentlig godt sammen med, med anden, som jo er en lidt fed spise. Så det er egentlig kun derfor, at man altså alle haveæbler mere eller mindre kan bruges. Så putter vi nogle æbler ind, og så de her svisker, der har været i portvin. Og det er bare om at fylde den fuldstændig ud. Se, det var jo meget let med den gamle dag sand. Det tog jo ikke lang tid. Mit bad er ikke i fare. Nej, Men nu har du taget et rødkål frem. Ja. Og så vil jeg godt præcisere, Walt Disney Show, det er kl. 16. Ja. Men, øh, Hvad siger du, Janne? Rødkålen kan man jo lave dagen i forvejen. Ja, det er rigtigt. Og det tager den absolut ikke skade af. Så Janis, så går vi i gang med det, som kan få nervøse sommerfugle frem i de fleste damers maver og mænd ligeledes. Hvad gør vi? Nu smelter vi sukker, som vi kan se her. Og så kommer vi øh, det varme vand oh, på kartoflerne, så de får lov at stå lidt. Så tager vi noget smør og kommer ned på. Vi sukkermassen. Så tager vi de kartofler, der nu er varme udenpå. Og man kan se det allerede, når man vender dem her. Janne, hvad er det, du står og laver nu? Jamen altså, det er jo vores andefang. Øh, jeg har købt nogle andeskrog. Og det tror jeg også godt, man kan øh, hos sin slagter, hvis man er heldig. Og så koger jeg noget ekstra af, plus at jeg bruger det øh, inden fra ovnen af, som snart er færdigt. Hvad var så det, du fik siden nu? Ja, det er en lille smule kulør. Der skal jo være, øh, det skal jo være en lidt mørk sjovt. Janne, så er vi på det sidste, og hvis, hvis det nu var helt rigtigt, så har jeg jo både været i badet, og jeg har set Walt Disney tegnefilmer, og jeg har gjort godt i stand. Så lad os håbe, jeg ikke kommer på skærmen. Så nu er det altså dig. Hvad er du i gang med? <laughs> Jamen, nu skal vi i gang med at anrette den uh, traditionelle. Så vi har lige kogt sovsen op, og lige varmer de forskellige ting. Hvide og brune kartofler og rødkål. Godt. Og så går vi i gang med at partere anden og, øh, og få den anrettet. Der har vi så anden stående, øh, og så er alt det, der drypper fra den. Jamen det er jo fedt. Nej, det er også kødsagt. 
Så nu kommer vi lidt af det her i. Og så er den sådan set ved at være her. Så skal vi lige have nogle parteringstips. Ja. Og det er jo, øh, som I kan se her, og vi snakker om, der har jeg rykket lidt i lovene. Så man kan se, at øh, den er ved at være der. Eller den er der. Og så går man simpelthen ned på hver sin side og skærer skråt, fordi der sidder en masse godt kød helt indenunder, som vi jo meget gerne skulle have med. Og så tager man og vender den. Så man også får alt den her med hernede. Og det gør man så også på den anden side. Det kød, der sidder her, det er noget, man kalder Østersen. Og øh, det er faktisk øh, noget af det, der er bedst på anden. Når vi skal have brysterne fra, så kan man se rygbenene, det sidder her. Og så er det simpelthen ned på hver side. Og når først den er stæk, som den skal være, så er det faktisk noget af det nemmeste i hele verden. Og så kommer man ned langs med det, der hedder ønskebenet hernede. Og så kan man sådan se med fingrene det meste af det løsne. Og så er du fri for, at du synes, man skærer sådan, så der sidder en hel masse på, på selve skrovet, for det er smadret ærgerligt. Men så tager vi et stykke af låret. Og så får vi et stykke af brystet også. Der skal være lidt af det hele. Og det var en ordentlig... Ja, men altså, det er der helt sikkert nogen, der godt kan spise. Okay. Man kan jo også gøre det i mindre stykker, men... Øh, det... Nu skal vi lige se en gang. Så tager vi hvide kartofler. Og så vores rødkål. Der er lige lav hvad der skal fra. Rødkålen er meget flot, blank og dyb rød farve. Ja, men det er jo på grund af ribsgelæen. Og så fordi den til sidst, øh, som jeg sagde, egentlig står og karamelliserer i den hvede, som den startede med. Øh, og det er også derfor, det er synd, hvis man kommer alt for meget øh, hvede ved, fordi det er slet ikke nødvendigt. Og så skal du bare stå og sigte den fra bagefter. Mm. Så. Og så tager vi de brune kartofler. Og så tager vi sovsen til det aller sidste. Og så vil jeg våge at påstå, at der er en traditionel land, der kommer til at smage rigtig, rigtig godt juleaften. Jamen ved du hvad? Øh, det går jeg så ud og smager på. Jamen, det synes og så jeg, vil skal. jeg sige, du har jo doneret øh, tre gavekort. Ja at to middag, altså to personer. Så hvis folk skulle være i tvivl, så kan de jo selv komme over og smage, for du ja. serverer an hele december måned. Er det ikke rigtigt? Det gør vi jo. Så skal vi i gang med den uh, utraditionelle anden. Og det er andebryster, der er brunet af, som sagt. Og det er jo så ikke nogen, der skal have så lang tid igen. Så uh, omkring 15-20 minutter. Også fordi det er halvanden 100 grader, så prøver vi at kigge på dem og se, om de er i orden. Jamen, så skal vi stikke vores øh, skorsenerødder til øh, vores andre bryster. Og de bliver stegt i smør. De er som sagt lige blevet blanceret et par minutter, så de ikke skal stege så lang tid. Og så bagefter laver vi øh, appelsinskyen færdig, som også skal bruges dertil. Og hvad, hvad har du lavet appelsinsky af? Jamen, der har jeg stadigvæk brugt noget øh, anefang. Og så har jeg givet den en lille smule meget senere. Og så pisker vi den op med smør. Så nu smider vi dem der på til at starte med. Så kan de stå og passe sig selv. Øh, Janne, øh, nu skal vi lige se, om de andre bryster er færdigstigt, for de må jo ikke være røde. Nej. Hvordan ser du det? Jamen, øh, man vender dem op, og så løfter du øh, det, man kalder mørbrænden. Og hvis der ikke er rødt inde under der, så er de øh, gennemstigt. Men stadigvæk saftige. Ja. Og det, der så bare også er vigtigt, det er, når folk laver dem, at de ikke tager dem ud med det samme, og så skærer dem med det samme. De er nødt til at ligge i hvert fald i 10 minutter og trække. Så tager vi og skærer nogle skrå skiver, og så lader jeg altid den der være, fordi det er mest fedt. Og det er der jo rigeligt af her, selvom 
vi smider den væk. Så det bliver nogle øh, sådan lidt tynde og brede skiver. Hvide kartofler. Man kan også øh, lave en øh, stegt kartoffel til, hvis man har lyst til det. Det er sådan en, øh, det er op til en selv. Man kan lave nogle øh, kartofler, der er stegt i andet fedt, øh, for eksempel. Det smager også dejligt til. Så, øh, men nu valgte jeg så lige en hvid kartoffel, for at det ikke skulle blive alt for utraditionelt. Det er sådan. Og det er skåret ned i rødderne. Det er det, ja. Det ligner meget af spars. Det er det jo. Og de bliver jo også kaldt fattig mand til spars. Ikke fordi man skal forklare det, fordi det er en rigtig, rigtig dejlig grøntsag. Og man kan ikke få den særlig øh, lang tid om året. Så det er om at benytte sig af det her i vintermånederne. Ja. Og så skal vi have lidt øh, sauce på. Og det er så vores appelsinsky. Og så har jeg så valgt at slutte af med at komme en blandet salat på, hvor der som sagt var øh, artiskokhjerter og marinerede bønder. Ej, se det godt ud. Mmm. Mmm. Slå, hvordan vil du smage? Så bytter vi lige. Det er så godt det her. Det kan ikke smage bedre. Sige en